Good morning, everyone. Buenos días. It's a Sunday morning. It's raining, right? Yeah. Is it still raining? Está lloviendo yeah. y, y nevando allá donde yo trabajo, nevando. Y, did and you see the picture of your uh, your cousin, uh, Candace? Yeah. It's, it's completely snowing, snowing up here. In, and in, uh, so cold here. Big uh, Bear, where she Very lives. rare <laughs> yeah. for it to be cold. Mm -hmm. But uh, we got some prayer requests and sí. then we'll get right into our message today. Sí, es eh, la petición que tenemos el día de hoy muy, muy importante es que hermanita Ocampo mm -hmm. eh, está diciendo que por favor nos llamó pidiendo que oremos por su cuñado, el señor Mario Ocampo, que está muy grave del coronavirus y ellos mm -hmm. pues están sufriendo mucho por wow. eso, ¿verdad? Por la familia. I really feel... Uh, uh, bad for for her and and sí. also my my friend Moses Juarez. Sí, también el amigo Moisés Juarez. Uh, his his su amigo de Moisés, el his, pastor. Uh, the child that was with him or with them, him and his wife, um, it was given to the father who has uh, issues mentally and they don't know how that's going to work out. But just keep praying for this young sí, man. Sí, hay que seguir orando por el señor Moisés Juarez y su familia. Y por ese niño que ellos querían, ¿verdad? Que se quedara con ellos, pero parece que se regresó a, al padre. Pero como dice Moisés, la preocupación es que el padre tiene muchos problemas por los que está pasando ahorita. Yeah, so en fin, vamos a seguir orando. That the child is safe. And, sí, exacto. Yeah. Hay que seguir orando que, que el niño esté a salvo y que todo yes. salga bien. All right. Sí. Um, as you know, we're going through a lot. Uh, in our country and the world with the pandemic and, sí. and right. our, our situation here sí, in, con, in the States. Con, como siempre con problemas por donde quiera, pero tenemos un Dios muy grande. We have yes. an amazing Lord yeah. that que, que Él va a cuidarnos y protegernos y guiarnos. All right, let's pray. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, maravilloso Dios, te damos las gracias, Dios bueno, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque muchos de nuestros familiares, Señor, que tenían el, y hermanos en Cristo que tenían el virus, ya se están restableciendo. Te damos las gracias. Esta mañana llamó hermanita, eh, mandó un texto a hermanita Silvia Castillo diciendo que ya está recuperándose al 100%. Y ella estuvo muy enferma también, Señor, te lo agradecemos, te rogamos por hermanito Armando, Señor, um, que lo bendigas, porque él ha estado muy enfermo por su madre allá en Ensenada y por uh, su hermana y toda la familia, Señor. Así también te pedimos por Mario Ocampo, que el Señor, uh, pues está muy grave en este momento y su familia está pidiéndonos a todos que oremos, que te pidamos a ti, Padre Celestial, que lo sanes, lo bendigas. Y, y si no es tu uh, decisión, Señor, pues que lo, le quites el, esos dolores tan terribles por los que él está pasando, Señor. Padre Celestial, te damos las gracias por mi tío Mario Espinosa, que mi prima me dice que ya está mucho mejor, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por toda la familia que ya ha salido de esos problemas serios de salud. Y te rogamos por todo aquel que esté pasando por problemas serios, muy especialmente te pedimos por este niño de, eh, del Señor Juárez, Señor Que, que él está pidiendo oración por este niño, su, su sobrino, bendícelo, eh, guárdalo, Señor, llévalo en el hueco de tu mano. Sé con nosotros, bendiste el sermón de esta mañana, por Cristo Jesús, amén. Amén. Thank you, Susie. I like your hat, by the way. <laughs> sí, me, me puse este, because dice el pastor cold. que le gusta, pero es que tengo mucho frío. And I got my jacket on today. <laughs> sí, hoy, hoy es, es un día muy frío. <laughs> But uh, this morning, I want to talk about the value of truth and godliness. Pero esta mañana quiero hablarles sobre el valor de la verdad y la piedad. Because the, the reason for that is, is there's so much untruth going on in the world. Es it's just no one really knows what to believe, including not just the world, but including the church. Y a la razón por la que yo quería hablarles el día de hoy sobre esto es porque hay muchas cosas que se están diciendo ahorita en el mundo, ¿verdad? Y no son la verdad. Yes. Y yo quería hablarle a ustedes sobre lo que es, que es la verdad. So what is godliness and, and what is value? ¿Qué es, de, uh, ¿Qué es la verdad y qué es la piedad? piedad according to yeah, the Bible, yeah, ¿verdad? According de, to the Bible. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es esto? Now, godliness is truth. 
eh, el ser piadoso de acuerdo a la Biblia, eh, eso es la verdad. El It's tener God's la verdad truth. es la verdad de Dios. El God, tener piedad. According to the Bible, God is the truth. Not just truth in the Bible, but truth of all truth. All truth is God's truth. Porque la verdad es, es de acuerdo a nuestro, lo que nosotros los cristianos creemos, ¿verdad? Y que la Biblia nos enseña que la verdad es, es, la, es Dios mismo. Now, one way, one way to understand God's truth. Una forma de entender la verdad de Dios. Well, actually, there are two ways. Bueno, en realidad hay dos maneras. One is the truth of God through nature or the truth that there is a God is through nature. Es una verdad que podemos ver la presencia de Dios, quién es Dios, es a través de nuestra, de la naturaleza misma. And it's, and the other is the scriptures, the y, Bible. Y la otra es la escritura, la Biblia, mm -hmm. que nos muestra también quién es Dios. Now, nature. Ahora la naturaleza. When you look at nature. Cuando usted se pone yeah. a observar you la preciosa trees, naturaleza, usted ve los árboles, the, los árboles, plants, que, las plantas, uh, the way animals interact with one another. la forma en que interactúan, ¿verdad? Todo está interactuando de una manera armoniosa. Yes, uh, and then humans. Y luego los humanos. How we are able to think, how we're able to Cómo to, podemos uh, pensar, cómo podemos uh, interact with in, one another, interactuar uno think, con el otro right? y analizar las cosas. Uh, we have the ecosystem in the world that that uh, the way that everything interacts with one another and Tenemos makes this world el, el perfect. Sistema, la forma en que interactuamos de la naturaleza, el ser humano uno con otro y con el medio ambiente. Mm -hmm. Water, the air, fire. We, it is all necessary in sí, this world. Exacto. You know? El and agua, el it's aire, nature. el fuego, todo es necesario. Todo está combinado, pero de una manera armoniosa y perfecta. And I think nature reveals God. Y yo creo que la, la naturaleza nos revela a Dios. We cannot deny it. No podemos negarlo. Even God tells us in his scripture a that it does. Nuestro, exacto. Right? Aún nuestro Señor nos dice en las escrituras que esto es así. Notice what he says in Romans 1.20. Fíjese lo que dice en Romanos 1.20. Oh, yeah, go ahead. Susan. Porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo mm. entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Wow. Mm. There, we see in the Bible, it says, his, you can know God through nature, his invisible attributes. Usted puede entonces conocer a, a Dios a través de la naturaleza por sus atributos invisibles. His, his power, his, his divine nature. Su poder, su deidad. The, as the Bible says, clearly perceived. Como nos dice la palabra de Dios, claramente se puede percibir esto. Yeah. Now, sí. nature gives us the general revelation of God. Exacto. Ahora, la naturaleza nos da la revelación general de quién es Dios. However, Sin embargo, the Bible gives us specific revelation of la, God. Sin embargo, la Biblia nos da un, la revelación específica de quién es yes. Dios. How to know God. Cómo conocer a how Dios. How to have a relationship with cómo Him. Cómo tener una relación con Dios. Um, how to be saved. Cómo es, es ser salvos, from, exacto. From our sins. Cómo ser salvos de nuestros pecados. Uh, and the Bible tells us everything we need to know about God. Exacto. La Biblia nos dice it's exactamente love. todo con detalle qué es lo que necesitamos saber acerca de Dios sobre todo su gran amor what he desires of us lo que él desea de nosotros what he requires of lo us lo que él requiere de nosotros and the bible tells us the truth for he is the truth Exacto. god y la biblia nos dice claramente que la verdad y nos dice porque él es la verdad i mean jesus tells us that jesus nos dice eso en la palabra the, the truth notice what he says in John 14, I am the way, the truth, and the life. Aquí si usted se fija en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Then he says, no one comes to the Father except through me. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Now that's specific truth. Y esa es right? la verdad específica. Verse 7 also says, if you had known me. El versículo 7 dice, si me han conocido a mí. You would have known my father also. También conocerán a mi padre. And then he tells his disciples here in this verse, he says, and he's telling us today, from now on you know 
you do know him and you have seen him. Y aquí right? le está diciendo al final del versículo, le está diciendo a los discípulos y dice el pastor y nos está diciendo a nosotros ahora que mm -hmm. leemos su palabra y dice y desde ahora lo conocen y lo han visto. Yeah, the disciples have saw him physically. Porque we see him spiritually in our hearts as we accept him. Lo han visto, vieron a Jesucristo claramente en persona, verdad? Pero nosotros lo vemos espiritualmente por fe, creemos en él. Lo mm -hmm. que nos dice su now when Jesus came to this earth, Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, he was God in the flesh. That's Dios, revelation exacto, specific. Era Dios en la carne. Now the, eso es una yeah. revelación específicamente. Mm -hmm. Tenemos que entender eso que él era Dios en la carne, Dios yes. mismo. Now the Bible speaks of the Father, Son, and Holy Spirit as one. Exacto. Right? La Biblia nos enseña del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice que son una misma persona. There are three persons. So they are, son tres personas. One God. Un and Dios. It, known as the Trinity. Que se le conoce como la Trinidad. Now that Trinity is a whole different study, sí, which we'll get sí. into sometime. Ahora la Trinidad, el estudio de la Trinidad, eso oh, dice el pastor, completamente un estudio muy detallado que en otro tiempo lo veremos. Right. However, simply put, it's God is one, one God, three persons. Es simplemente para ponerlo uh, de una forma más sencilla, es que es Dios, pero manifestado en tres personas, Padre, Hijo Amen. y Espíritu Santo. Now, in, in John 14, we, we saw that we see the Father and the Son interacting. Aquí right? vemos en Juan 14 que nos está diciendo cómo el Padre y el Hijo interactúa. Yeah, and now... As we begin our text this morning, y mientras empezamos nuestro estudio esta mañana, let's look first at what the, the Holy Spirit is telling us. Vamos a ver entonces qué es lo que el Espíritu Santo nos dice. All three members of the Trinity giving us revelation. Los tres miembros de la Trinidad nos están dando revelación. As the Holy Spirit inspired the uh -huh. Holy Scriptures. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien inspiró a la Biblia, lo que se escribiera en las Santas mm -hmm. Escrituras. So we're going to look in 1 Timothy chapter 4. Vamos a ver entonces en Primera de Timoteo capítulo 4. The Apostle Paul is telling his protege Timothy. El Apóstol Pablo le está diciendo a su aprendiz que, que era Timoteo. It, what it was going to be like in the last days and to be aware and to stay alert. Exacto, le está enseñando, ¿verdad? Le dice, mira. Mira, te voy a decir qué es lo que va a suceder en los últimos días, de qué es de lo que tú tienes que tener cuidado y estar alerta. Yeah, what to profess and, and mm. what you need to believe. Qué es lo que se va a profesar y tú profesar y qué es lo que tú debes de creer, en qué debes de creer. Now, Timothy was his, his last two letters. Porque Timoteo, estas dos últimas cartas que se escribieron, right. eh, que él yeah, escribió Pablo, Pablo yes. ¿verdad? Fueron a Timoteo. Because they, he believed they were in the, that the last days were coming and they were going to be ugly before he comes sí. and returns to come and get his church. Exacto. Entonces, él sabía que los últimos días, le está diciendo a Timoteo, se va a poner las cosas sumamente horribles, difíciles, mm -hmm. antes de que nuestro Dios Todopoderoso venga por su iglesia. So, let's look in Timothy. Entonces, vamos a ver. En Timoteo. It's a sort of a warning of what's coming. Es como una, uh, le está dando una alerta de qué es lo que va a venir. Because it, it seems like the way the world is going, where we might be in the last days today. Porque de tal parece que la forma en que el mundo se está comportando como si fueran esto ya los últimos días. And are you ready? Ahora you know? yo le pregunto a usted, ¿usted está preparado? Now what's, what's your true value in life? Is it God? Mm -hmm who you've known or, or don't know yet, but you want to know them, or is it everything else? ¿Cuál es entonces su, su valor, sus valores verdaderos de usted, de usted que está ahí escuchando? ¿Es Dios verdaderamente o tiene otros valores más importantes? Do you really care about the truth and, and value the truth and uh, uh, search the truth to, to make sure that it's, yo le it's real? Yo le pregunto a usted, ¿usted verdaderamente le interesa saber la verdad, la verdad de lo que dice la palabra de Dios, la verdad de lo que se está diciendo que es la verdad o nada más no le interesa. Because because many are just believing what they hear on TV or on this sí. newscast or that newscast. Sí, porque mucha gente, verdad, nada más está creyendo lo que ellos quieren creer y muchas cosas la verdad no la quieren mm -hmm. creer, no quieren aceptar la verdad, pero la palabra dice que yeah. Jesús es la verdad. So let's look at 1 Timothy, or, uh, 1 Timothy 4, 
verses 1 and 2. Pues primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Oh, wow. That is something that we need to be alert of, especially now. Eso es algo que en lo que de verdad necesitamos estar alertas, especialmente ahora. Because false teachers and false doctrines are rampant in the world. Porque Not just biblical, but just lies. Falsos maestros everywhere. y faltas, falsas doctrinas, verdad, están ahorita fuera de control en todo, en todo el mundo. Y de eso hay mentiras, es de eso tener confusión. Tenemos yeah. que tener este, eso en mente. Yeah, we have to, to be alert, right? As, sí, as the sí, told como us. las escrituras nos enseña, estén alertos, fíjense que la verdad, escuchen la verdad. Their, lies can be very tricky, they're half-truths, sí. they're, they're confused, sí. they're deceitful, and they'll be everywhere. Y, sí, por eso a Dios no le gusta, verdad, la mentira, that's why the Lord doesn't lie. Exactly. Lies. Y dice el pastor, just... y a veces te dicen nada más una parte de la verdad y todo lo demás es mentira, entonces mm -hmm. la gente, verdad, se confunde. It's so dangerous because it, it destroys lives and it sí. just, because um, the, when you have a lie, Everything gets corrupted Exacto. in that lie. Es, es, Nothing es, will ever come out of a lie. Es sumamente peligroso porque cuando están está es una mentira y tú empiezas a creer esta mentira, entonces todo empieza yeah. a corromperse, a destruirse, yeah. porque esta mentira te va a traer a que tú actúes de acuerdo a lo que tú crees que es yeah. esta mentira, si crees que es verdad, y así se va. La mentira solo trae Dolor. And if you're not grounded in the truth of Scripture, es cierto, y si usted no está fundamentado en la verdad de las escrituras, as we learned last week, como aprendimos la semana pasada en Efesios, we'll be tossed to and fro, back and forth. Si no, como right? aprendimos la semana pasada, dice, si no vamos a andar de arriba para abajo, así aprendimos yeah. la, lo que decía en Efesios 4:14. Being carried away by every wind sí, of doctrine. Sí, de, dice, se, sacudidos a la deriva y llevados mm -hmm. a donde quiera por todo viento de doctrina. And, and, People that are are crafty and deceitful and and scheming. Mm -hmm. right? Y por estos hombres que para engañar emplean con astucia mm -hmm. las artimañas del error. Exactly. So if we're not grounded in the truth, entonces si no estamos fundamentados en la verdad, we'll 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 be deceived vamos, and, entonces, by these teachers of exacto. demons and and it's, vamos it's, a ser engañados por estos maestros que estos uh, yeah. maestros que enseñan doctrinas equivocadas. People who make up falsehoods. Las personas you know? que están diciendo uh, que dicen cosas verdad que, que no son ciertas que dicen yeah. uh, cosas sumamente delicadas y que son mentiras. And so Paul goes on in verse 3 says who forbid marriages and, and require abstinence from foods sí. that God created to be received with thanksgiving yes, by sir. God who believe and know the truth. Notice. Exacto. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Now what's interesting about this, Susie, Lo que es interesante acerca de esto is that He mentions all these lies, but then he just mentions these two in verse three. Exacto. Él menciona todas estas mentiras, pero aquí en el versículo tres le está diciendo a Timoteo estas dos. So I wondered that. I wonder why, is, why marriage and, and food? <laughs> Yo me pregunto a mí mismo, dice el pastor, ¿por qué casarse y los alimentos? And how does that, how does that match? How does, why would he name, name those Exacto. two? Exacto. Right? ¿Por qué él mencionaría a Timoteo estos dos? But I found that these two things are truths that he mentions about marriage and food. Yo encontré que estas dos verdades de las que él nos está haciendo hincapié aquí, el la casarse y los alimentos. And I found this. I, I, I said, I, I realized that both of these truths or both of these are, uh, are for creating to marriage to produce exactly. life. And sí. food to sustain life. Exacto. As I have in my quote here. Dice el pastor, así como yo les estoy poniendo aquí ahorita en la pantalla de que eh, ambos son creados. Dios tenía un plan, verdad, para producir 
y uno es para producir, ¿verdad? De tener hijos, procrear y el alimento para sostener la vida, el cuerpo tan precioso que él nos ha dado al so, padre y esa mesa. They both have to do with life. Y las dos, how life cierto, began and las, how, how life is sustained. Tienen right? que ver con la vida misma, dice el pastor. Right? Cómo la vida empieza a través de ser creados y cómo nos sostenemos con los alimentos. So by mentioning these two truths, he's the, the liars and the deceit and the schemers are corrupting truth and they're corrupting life. Entonces, aquí al mencionar estos dos puntos, él lo está haciendo porque él sabe que las mentiras y cuando la gente se está siendo engañada, mencionan estas cosas para que pues la, se engañen. Para yeah, que, if you can, if you can de deceive people because of lies. So uh -huh. you deceive people in truth and you deceive them in life. Es cierto. About the truth of life Entonces, and how si, to conduct yourself. Entonces, si usted, si, si usted, verdad, usted lo engañan o, o los que están tratando de engañar lo engañan acerca del, del, la, la, el, la produ el producir y el, el sostener mm -hmm. la vida, pues es, Everything estas, else just falls todo apart. lo demás, entonces se, se viene cayendo, yes. todo el más se destruye, porque esto es el fundamento, mm -hmm. la base. And we know that life is, is everything. Right? Claro. As we know Jesus, Sabemos que la vida es, pues, es todo. Si nosotros right? conocemos de Jesús, he is the way. Él es el camino. He is the truth. Él es la verdad. Right? And he is the life. Y él es la vida. He is the way to life. Así nos dice la palabra de Dios. Él es la, eh, el camino hacia la vida. Yes. The way to life. He, is, he has the truth to life. Y él tiene la verdad de la vida. And he is the life. Y él es nuestra vida. Él es la vida misma. Yeah. Notice how uh, Paul tells us in Colossians that when Christ, who is your life, appears, uh -huh. then you will also appear with him in glory. Y cuando se manifieste Cristo, dice Pablo en Colosenses, la vida de usted, dice Cristo, y luego pone una comita, yes. la vida de usted, coma. Entonces también usted será manifestado con él en gloria. Yeah, he wants to make sure you understand this. Él quiere que usted entienda perfectamente este versículo. Jesus, he que speaks cuando of Christ. habla de Cristo, he is your life. Que right. él es la vida misma de usted, amén. ¿sí? And be, if we have him, we will appear with him when he comes back. Exacto. Right? Y si usted lo tiene a él, entonces nosotros vamos a, a estar con él cuando él regrese. So, uh, everything is created by God. All that we have, and he's coming back for us. Todas las cosas han sido creadas tan hermosas. Toda la naturaleza, beautiful nature, yeah. you know, ha sido yeah. creada para nosotros. And the lies that have been going on are, are, are confusing sí. many in the church, confusing sí. the world. Sí. It's just, uh, it's just a horrible thing. Y, y las mentiras que se están diciendo, verdad, es una cosa triste porque son mentiras que, que pues, uh, mm -hmm. um, afectan todo, verdad. Yeah. Continue on verse four Muy bien, five. continuamos en el versículo 4 y 5. Dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Mm -hmm. Ah, so pretty. Y no hay que rechazar nada cuando es recibido con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y de la oración. One of the things that we have is thanksgiving. Una de las cosas que nosotros tenemos es la gratitud, el agradecimiento. And when God, when we apply that that thanksgiving sí. in our lives. Y cuando nosotros aplicamos esa gratitud, ese agradecimiento en la vida de uno. It, it just, it brings truth, it brings life. Sí. Right? Nos trae vida, nos, nos da vida, nos, sí, es la verdad, mm -hmm. nos da uh, este paz, armonía. And even verse 5 says, for it is made holy mm -hmm. by the word of God and prayer. Pues es santificado, dice en el versículo 5, por medio de la palabra de Dios y de la oración. And I think a lot of Christians, a lot of the church, a lot of the world, God and prayer 
are not even part of their lives. They don't even think about uh, it. Yeah, sí es cierto. Uh, and al, they're so essential. Eh, algunas personas uh, cristianos, ¿verdad? Que incluso eh, eh, la palabra de Dios y la oración no la tienen y el agradecimiento, ¿verdad? No lo tienen como parte de su vida yeah. y es esencial para la vida it misma is. del cristiano. Especially as a Christian. Especialmente como cristiano. And Paul, as Paul is telling us in uh, telling Timothy and God is telling us also today this morning Como Pablo le está diciendo aquí en su carta a Timoteo pero ahora en la palabra de Dios nos habla a nosotros Notice in verse 6 Miren versículo 6 dice Si expones estas cosas a los hermanos será un buen ministro de Je de Jesucristo nutrido de las palabras de la fe y de las buenas doctrinas la cual ha seguido de ser wow when you put these things before the brothers in other words as Paul is telling Timothy put these in front of the church let them know uh -huh. about truth and about life and how important it is to know God el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo uno de los encargos verdad de las cosas que él has, este aprendiz le dice expone estas cosas a los hermanos en frente de la de la iglesia y muéstrales esto que te estoy diciendo porque entonces así serán darán un yes. buen ministerio yeah, de Jesucristo. Yes, servant of Jesus Christ. Serán servidores fieles de nuestro Señor Jesucristo. Because when we get into the word, we're trained in the words mm -hmm. of the faith that Por, we believe. Es, right? Exacto, porque cuando nosotros empezamos a meditar, a, a aprender mm -hmm. la palabra de Dios, es cuando nosotros nos empezamos a fortalecer para poder seguir That's de cerca daily, la palabra de Dios. Daily reading the word is so sí, important. Sí, es cierto. Prayer in the morning or where at night, whenever you do it. Sí. We should pray on season. But... See, I, I read this morning that mm -hmm. my uh, devotional is so beautiful. Mm -hmm. Esta mañana yo leí mi devocional y, y yo lo pongo en, en Facebook. I put mm -hmm. it in Facebook para que ojalá, verdad, que alguien yeah. tome el tiempo y lo lea porque es, es, es de mucha bendición la palabra yeah. de Dios. Being <laughs> trained, we're trained by, and we learn good doctrine. And sí. that we follow, we must be serious eh, on these eh, things dice, to believe. Nutridos de la palabra de la fe y de la buena doctrina, dice el pastor. Mm -hmm. Debemos de, de entender, eh, aprender, estudiar la buena doctrina. Because our life depends de, on it. De, exacto, porque yeah. nuestra vida seriamente depende de eso. Ahí encontramos la verdad. Read, know the Bible, study it, so listen to it. La Biblia, eh, escuche, verdad, eh, mm -hmm. la palabra de Dios. Yeah, and now then, we can do it in the, in yeah, the phone. Can, you it's know, so easy. La There's no excuse. No hay excusas ahora. <laughs> and then pray that God give you discernment in what the, the Bible says and what teachers say it, That's to what you. exactly what the devotional was this morning. Mm. The Psalm uh, David was saying, please let me understand. Oh, yes. El, el yes. devocional de esta mañana que Praise leí Lord. decía precisamente el Rey David, dame entendimiento, sabiduría, pero yeah. hay que... Hay, Pedirle a Dios entendimiento y sabiduría. There's one thing about truth. Hay una cosa que yo quiero decirles And, uh, uh, acerca de la verdad. I had heard, when I was going to Bible college, I, I heard this Old Testament uh, teacher of mine. Cuando yo estaba estudiando en el colegio bíblico, escuché a un maestro que nos enseñaba el Antiguo Testamento. And he was teaching about the, the importance of not just the Old Testament is stories, but there's truth in it Lord. that you have to know to understand the New Testament. Él nos enseñaba right? entonces que hay, que está la verdad en el Antiguo Testamento y es importante que leamos el Antiguo Testamento para poder entender yeah. el Nuevo Testamento, como lo que se predijo en el Antiguo Testamento por los profetas se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. And he said something that uh, stays with me, but... Uh, I'm, I quoted it again because I use it and I know it's a lot different than what he said. But y, y él nos dijo algo que, que, que yo se los voy a poner ahorita aquí uh, y esto es. Mm -hmm. And he says this. Dijo así el maestro. He says, if you know the truth, si sabes la verdad, you will see and discern the lies. Entonces verás y discernirás las mentiras. But if you don't know the truth, pero si tú no sabes la verdad, any lie will satisfy es cierto, you. Cualquier mentira te satisfará. Because you don't know the truth. Satisfacerá. That lie will say, okay. That lie, okay. That sí, lie, okay. Es cierto lo que dice el pastor. Dice, si 
pues si ustedes saben la verdad de lo que dice la palabra de Dios, entonces van a saber esto que me están diciendo es una mentira. Uh -huh. eh, pero si no, cualquier mentira, cualquier cosa que le digan, pues les va a satisfacer, pero no hay que hacer eso. So that's why we gotta know the truth. Es por there's eso que hay que estudiar y, sí, truth y buscar la verdad. Sí, exacto. Right? Y, y las cosas santas de Dios. Yes. Uh -huh. No, it says, as Timothy, or Paul goes on and Timothy telling him, he says this, he says, have nothing to do with irreverent, silly myths, but rather train yourself in godliness. Wow. Because that's where truth comes from. Dice, le sigue diciendo a Timoteo, verdad, él tratándole de enseñar porque ya iban a ser sus últimas cartas mm -hmm. antes de que lo decapitaran de que muriera Pablo le dice desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad And he's telling us today, y nos está diciendo el día de hoy a nosotros a out there. porque hay muchas cosas que se están diciendo allá afuera y, y pues no son la verdad And there's a, a lot of things out there in the world that lies out there that, uh, that I believe are lies Mm -hmm. And a lot of my friends, Christian friends, Christian pastors, uh, are believing some of these lies, and it's dividing the church. Eh, porque es, es muy importante que nos fijemos en la verdad. Sometimes we don't want to do that because it hurts, you know. Yeah, yeah it, sí, it, a veces it no bothers. queremos, no queremos como que ya instituimos una verdad y no queremos cambiarla pero dice el pastor incluso la iglesia se está dividiendo porque hay, hay muchas cosas que, que no son la verdad y se están dividiendo por eso que no, no, no se pueden, pueden poner de acuerdo because I see Christianity mm -hmm. I, I associate Christianity with Jesus, right? Porque and yo, the way dice el pastor, was. yo asocio cuando decimos la cristiandad, el ser cristiano, yo lo asocio inmediatamente con Jesús, la forma en que él vivió. And the way he was, and the way he treated people, the way he sí, acted la forma towards en que él vivió, the, cómo trataba a la gente, the helpless, la forma the, como the poor, él apoyaba y ayudaba al pobre. How he sí. cared for the sick. Sí como él eh, este, de verdad quería ayudar a los enfermos y, y le interesaban los enfermos. Yeah. You know, one of the things that I, I really appreciated it, uh -huh. uh, recently una de las cosas que verdaderamente yo he apreciado recientemente is that we have a new president now, President uh, Joe Biden. Es right? que tenemos ahora un nuevo presidente, el presidente Joe Biden. Even in his inaugural speech y en, y aún en su, uh, cuando discurso, perdón, de inauguración, he paused el, for a moment of prayer a moment of silence él él tomó dijo voy a pedirles que pausemos que 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 tomamos tomemos un momento un minuto de silencio for the 400,000 people who have died por from los COVID. 400 y tantos mil de personas que han fallecido por el virus and i haven't heard that before y yo nunca había oído eso antes you know, in our politics. En nuestras, en la política que dijeran, voy a, vamos a, pa, a pausar and it was, it was por so, todos los que están dolidos. It was so refreshing. Y para mí fue algo tan que me dio aliento. I know nobody's perfect. Yo sé que nadie es perfecto. But when, when we know the truth, we, be, we grasp the character pero cuando, of godliness. Pero cuando conocemos la verdad, entonces nosotros nos estamos agarrando de esa forma de vivir piadosa. Right. Mm -hmm. And that's, that's what I wanted to talk to you. The value of truth and godliness. Es, es lo que yo les right? quería hablar esta mañana, enfocarme esta mañana en el valor de la verdad y el ser piadosos, ¿verdad? El, el tener la piedad, eso que Dios nos enseñó, Jesucristo. See, train yourself for godliness. Porque Él nos está, está diciéndole aquí, ejercítate para la piedad, le mm, dijo yeah. Pablo a Timoteo, uno yeah. de, los, de los requisitos yeah. de las recomendaciones mm, que Él le yeah. dio a su y Dios nos los está diciendo ahora a nosotros el día de hoy. Says in verse 8, en el versículo 8, the 8, whole bodily training is of some value, right? Sí. He's, he's kind of making a contrast. Exacto. Don't just the, the, the physical, but godliness is the value in 
every way as it holds the promise mm -hmm. for the present life and then I love it and also for the life to come Exacto. not just dice, this one right? dice porque el ejercicio físico para poco aprovecha pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa para la vida presente y, y como dice el pastor y la venidera because sometimes we forget, we forget yeah. a veces se nos olvida y pensamos que es nada más esta vida pero la palabra de Dios está diciendo mm -hmm. aquí tienen que, que verdad prepararse demostrarme que ustedes han seguido la verdad para la próxima vida. Yeah. Eso es lo que nos va a dar vida eterna. And he ends Nuestro the section. Dios Jesucristo nos da vida eterna. So he ends the section. Y termina aquí esta, esta sección. And, and he doesn't say this very much. Y no lo dice mucho tampoco. But he'll, he'll say it when he wants you to remember it and I want you to hold on to it. Y pero don't forget si, it. Si lo dice cuando él quiere que uno se acuerde de estas cosas y que no las, se las quite de su mente. This no is what he says. Dice así. As he closes this part. Mientras termina él este párrafo. He says this, the saying is, what I'm saying to you is trust worthy and it's deserving of all full acceptance. Exacto. Y dice claramente, fiel es esta palabra de, de, uh, refiriéndose a la palabra de Dios. Mm -hmm. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. In other words, en otras palabras, the value el valor of your spiritual life, de la vida espiritual de usted, the value el valor of the truth, de la verdad que the es la Bible Biblia, that he gave us. Que él nos dio la Biblia. I know there are other truths out there, or there's other uh, scriptures out there. Yo sé que hay otras escrituras uh, allá afuera, muchas escrituras. But God gave us this. Pero Dios nos dio la Santa Biblia, la dejó para que la estudiara. The Word of God. La Palabra de Dios. And also, he gave us his son, Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. Y también nos dio a su único hijo, el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad, y la vida. And wait, because he's that. Y porque él es todo eso. I'm going to trust what the character of the church should be like, as Christianity should be like. Our head of the church, Jesus Christ, Entonces, and how he would respect. El carácter, la forma de ser, de representarnos, de, 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 de internamente, quien somos debe de ser como la la cabeza de, de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, um, Dios Todopoderoso, Jesucristo. Y dice el pastor, así debemos nosotros de enfocarnos y ser como él con todo lo que él sus enseñanzas yeah, que is, nos dejó. That is true religion. Eso es entonces what, what we were hearing today. Lo que I mean, hemos escuchado el día de hoy, eso es lo que podría se dice, ¿verdad? Esa es una religión verdadera de que confíes en el en el valor de la verdad y la, yeah, y la piedad. There's another uh, one of the gospels Jesus says that true religion is sí. having compassion, helping the orphans Exacto. and the widows. That's what true religion Exacto. is, not politics, not mm -hmm. you know, uh, Things that are going on in the country. Exacto, sí. It's it's the eh, simple eh, things. La, la palabra de Dios es tan preciosa, verdad, que nos dice, eh, miren, una verdadera, la verdadera religión no es nada más que digan ustedes, oh, yo soy esto, yes. lo otro, sino que la verdadera religión es aquel que es humilde, es aquel yeah. que va a ayudar. En, en el momento necesario, ¿verdad? Cuando yo he visto muchas personas que, que están pidiendo ayuda Amen. y a veces uno se pasa como nada, pero hay que ayudar, hay que, eso nos enseña la palabra de Dios. Amen. I hope you, you have grasped from this and I, and I would encourage you to read sí. First Timothy. It's a, it's a short book, six chapters, uh, but, and let, let it all fit into context of what, because, it's very important for us to know because it truth reveals and 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 shows character in people and in in, in the world. Muy bien. Um, dice el pastor que él nos recomienda que leamos el, la primera carta de Timoteo. Es mm -hmm. First Timothy. Yes. En la primera carta de Timoteo dice porque ahí vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender de la verdad lo que 
el apóstol Pablo que quería tanto a Timoteo, ¿verdad? Como si fuera su propio hijo. Él le quería enseñar. Ya ve que uno de nuestros hijos le quiere enseñar todo lo que sabemos para que ellos se bendigan. Entonces, él le deja estas recomendaciones. Así usted va a poder saber qué es la verdad. Eh, y, y no porque alguien le venga y le diga, sino porque usted va a reconocer la verdad. Y en oración, en prayer, the Lord yes. tells you what to do. And it'll tell us here. Sí. So God bless you. Dios les bendiga. And we'll see you next week. Hasta luego. All right. Bye-bye. Bye-bye.